Good morning students. I am your English teacher from Vidya International School. How are you all? Hope you all are fine and stay home. So students, today we are going to start our new chapter. It's chapter number 3rd and our chapter name is Cruel Bill. Uh, Bill is a boy and he is very cruel. So everybody call him Cruel Bill. But this story is based on a animal which is horse the author narrated this story from the point of view of the horse okay mean samajh mein aaya ki jo narrator hai jo author hai jisne story likhi hai wo ek horse ke point of view se likh raha hai matlab jahan bhi usne i ka use kiya hai wahan actual mein wo horse ki baat kar raha hai okay now we start our story that <coughs> One day when John and I had been out on some business of our masters and were returning gently on a long straight road at some distance we saw a boy trying to leap a pony over a gate the pony would not take the leap and the boy cut him with a whip but he only turned out off on one side he whipped him again but the pony turned off her on the other side then the boy got off and gave him a hard thrashing then he got up again and tried to make him leap the gate but still the pony refused when his heels and sent the boy neatly over into a broad quickest heads and with the rein dangling from his head he set off home at a full gallop john laughed उट क्वाइट लाउड आउट एक दिन की बात है जब जॉन और मैं किसी बिजनेस के काम से अपने मास्टर्स के पास गए हुए थे और जब हम एक लॉन्ग डे के बाद वापस आ रहे थे सीधी रोड पे तो हमने देखा कि एक बॉय है जो एक पोनी पोनी होता है हॉर्स का चाइल्ड ओके हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं हम पोनी जो वो बॉय था वो एक पोनी को बोल रहा था एक गेट के ऊपर से ऊपर से लीप करने के लिए लीप इन देंस मतलब उसको छलांगने के लिए ठीक है तो वो जंप करने के लिए तो जो पोनी था वो लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो जो बॉय था वो उसको बहुत परेशान करता है उसको मारता भी है लेकिन जो वो पोनी है वो रिएक्ट नहीं करता है वो शांत हो जाता है तभी पोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो अपने हेड को नीचे करता है अपने नीज को बैंड करता है वो एकदम से उछाल मारता है और उस बॉय को अपने ऊपर से गिरा देता है ठीक है और जो बॉय है वो थॉन्स के ऊपर जाके गिरता है मतलब कांटों के ऊपर जाके गिरता है जिस वजह से उसे थोड़ी सी चोटें भी आ जाती हैं और ये ऐसा करके जो वो पोनी होता है वो वहाँ से भाग जाता है ये देख के जो जॉन है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है सर्वड हेम राइट ही सेट देख के जॉन कहता है कि उसने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया ओ हो हो क्राइट द बॉय एज ही स्ट्रगल अबाउट अमंग द थॉन्स आई से कम एंड हेल्प मी आउट और जो बॉय होता है वो थॉन्स के बीच में फंस जाता है वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वहाँ रोता है तभी मैंने मैं जॉन से बोलता हूँ कि चलो और मेरे साथ चलकर उसकी हेल्प करो थैंक यू सेट जॉन आई थिंक यू आर क्वाइट इन द राइट प्लेस एंड मे बी अ लिटिल स्क्रैचिंग विल टीच यू नॉट टू लीव अ पोनी ओवर अ गेट दैट इज टू हाई फॉर हिम एंड सो विद द जॉन रोड ऑफ जॉन बोलता है थैंक यू लेकिन वो उस बच्चे को क्या बोलता है उस बॉय को क्या बोलता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे हो तुम्हारे साथ उस पोनी ने बिल्कुल ठीक किया है तुम्हें अकल होनी चाहिए कि जो पोनी है उसको कभी उसको कभी भी छलांग नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और जो गेट होता है वो उसके लिए बहुत हाई होता है बहुत बड़ा होता है इतना कह के जो जॉन होता है वो वहाँ से चला जाता है वी टर्न ऑफ टू द राइट एज एंड सून कम अप टू द स्टेक यार्ड एंड विद इन द साइट ऑफ द हाउस द फार्मर वॉज हरिंग आउट इन टू द रोड एंड हिज वाइफ वॉज स्टैंडिंग एट द गेट लुकिंग वेरी फ्राइट इन जब हम लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तभी हम क्या देखते हैं कि एक घर के बाहर एक फार्मर है जो बहुत ज़्यादा वर्ड हो रहा है अपने बेटे के लिए और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही फ्राइटेंड होकर सब इधर उधर देख रही है हैव यू सीन माय बॉय सैड मिस्टर बश बी एज वी केम अप ही वेंट आउट एन आर एगो ऑन माय ब्लैक पोनी एंड द क्रिएचर हैज नॉट हैज जस्ट कम बैक विदाउट आ राइडर ये जो फार्मर है वो उससे क्वेश्चन करता है क्या क्या तुमने मेरे बॉय को देखा है और जो फार्मर का नेम होता है वो क्या होता है मिस्टर बशबी 
वो बोलता है कि मेरा जो बेटा था वो एक ब्लैक पोनी के साथ एक घंटे पहले गया था लेकिन जो ब्लैक पोनी है वो तो वापस आ गया है लेकिन जो राइडर था जो मेरा बेटा था तो उसे राइड कर रहा था वो वापस नहीं आया है आई शुड थिंक सर सेट जॉन ही हैड बेटर टू टू बी विदाउट आ राइडर अनलेस ही कैन बी रिडन प्रॉपरली तभी जॉन उसको क्या बोलता है हाँ मेरे को सोचने की ज़रूरत है मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हारा जो बेटा है उसको प्रॉपरली राइड करना नहीं आता है और उसे इस चीज़ का लेसन देना ज़रूरी है वॉट डू यू मीन सेट द फार्मर तभी इस चीज़ को सुन के फार्मर बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है ओके तो वी स्टॉप अवर स्टोरी है वी विल कंटिन्यू अवर स्टोरी ऑन टमेरो एंड उसके बाद क्या हुआ उसके फार्म जो फार्मर था उसने उससे क्या बोला मतलब जब पूछा तो जो जॉन था उसने उसे क्या रिप्लाई दिया ये चीज़ हम कल रीड करेंगे ओके सो हेयर इज़ अ टास्क फॉर यू दैट एज यू कैन सी द चेक पॉइंट क्वेश्चन इन अ पिंक बॉक्स वन टू थ्री यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड आई विल आस्क दिस क्वेश्चन ऑन टू मैरो ओके नाउ स्टे होम स्टे सेफ